بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ عالمین اسلامیک میڈیا جگو سرشت حقانی علماء اکرام دیر نتن نتن علو جنا پیتے آما دیر چینل ٹی ایکھونی سابسکرائب کرے شاتھ تھاکون اسلام ار جنو صحابہ اکرام مارکائی ار آمار دیشر بابا رام مازار ار کھن کئی بویشا بویشا گنزا خائی सारा जीवन बोर्गा पीर हवा जा तो कुत्ता बड़ पीर हवर दरकार السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اسعد اشقا وامات احیاء واضحك ابكا صاحب القرآن حبيب الرحمن 
سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و رسولنا و روحنا و قلبنا و عیننا محمد العربی المکی المدنی الهاشمی القریشی النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحمد لمن قدر خير وخبلا الحمد لمن قدر خير وخبلا والشكر لمن سور حسن وجمالا والشكر لمن سور حسن وجمالا لا ضد ولا ند ولا حد لمولا لا ضد ولا ند ولا حد لمولا الآن كما كان ولم يلق زوالا الآن كما كان ولم يلق زوالا ما يجون درها كها هدر بار إلهي मैं ढूंढ रहा कहा है दरबार इलाही मोहब्बत में तेरा दम बदमा रखना है मौला मोहब्बत में तेरा दम बदमा रखना है मौला मोहब्बत में तेरा दम बदमा रखना है मौला तेरा नाम में जीना है तेरे नाम में मरना हमें तो दुष्ट बना ले हमें तो मस्ती बना दे संतान देने वाला के रिजिक दाता के शास्त्र वो ज़ोइन आसमान है एको चक्र मालिक एक मात्रों के आरोचित कर दिया वो रंग के शिमाली के दरबारे अंतरे अंतु स्थान थे के अंतु गोहिन थे के हृदय रिस्पंदन थे के पान खोले मोहब्बत इस शादे सबाई पड़े न अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बाकीर बड़ो मेहरबानी जल्लाह सुबहानअहुआ ताला अपना दिल कामा के इखाने निये इश्चन इखाने अल्लाह बाक सुबहानअहुआ ताला सवाई के कबूल करें ना इखाने आसार जुन्ने का जुग को तलागी अरे शेख जुग को ता दुनियार को टाका भोई सदिया बुद्धि परमोश्च दिए के ना जाए ना शेख जुग को तर नाम होला तौफीक इलाही रहमत खुदा वंदी अल्लाह बाकी रतूफी के बंग रहमत जो दिन आ था के पृथ्वी पर कोनो बंदर जन्नो अल्लाह रे इबादत करा एवं भालो कास करा कोनो बंदर जन्नो संभव ना जस्ट फॉर एग्जांपल बांग्लादेश आपने एमपी निर्बाची तो हमने आपना के निये जाओ हलो जातियों समस्त उद्विषण चोल से आपने किए सिक्योरिटी जरा अपने निर्बाचित एमपी नॉन अपने आगे निर्बाचित हुए एमपी होवेन एर पर आमादे एकान आशन एम नीति झुकते पार बेत आर जो दिन निर्बाचित एमपी ना हम जो तो पूरी चाहे हो जातियों समस्त उद्देश्यों ने अपने के ढूंढते तो होवे ना तो अल्लाह पाक सुबहान अबुआ ताला ए धौर मेर उद्देश्यों ने जन्नत जो तो अल्लाह के रहमतेर फिरिस्तरा सिकुरिटी हिसे में चौथूर बसे दाढ़ी आसे चौथूर बस अल्लाह रहमतेर फिरिस्तरा सिकुरिटी हिसे में आसे कोनो ज़ालम कोनो वहुंगारी कोनो रियाकार कोनो सुमार देखने वाला अल्लाह सुबहाना हुआ तालार ए धरने द मज़लिसेर मुद्दे अल्लाह पर ढूँढते देना ए जन्नो देखा जाए 
গাছতলার মেটে বাড়ির টিনের ঘরের মানুষগুলো মাহফিল আসার সুযোগ পায় আর এলাকার ক্ষমতাধর প্রভাবশালী এলাকার ধনাঢ্য ব্যক্তিদের কপালে আল্লাহ মাহফিল কপালে রাখেন না কারণ কপালের ভেতরে তালা রাখছে অহংকার দিয়া গজব নামছে ঠাড়া বসে এই ঠাড়া বলার কারণে আল্লাহ পাকের রহমতের জায়গায় আসা আল্লাহ পাক সুযোগ দেন না আল্লাহ পাকের রসুল বলেন যখন কোন দিনই মজলিসে বা কোনো হক্কানি পীরের কাছে গাঞ্জর টিপিরের কাছে না আহলে হক পীরের কাছে কোনো হক্কানি আলেমের কাছে বা কোনো মাহফিলে কোনো মজলিসে কোন স্থানে যদি তুমি শুধু এই নিয়েতে যাও তোমার পাওয়ার উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ কে পাওয়ার উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে যখন কেউ ঘর থেকে বের হয় আল্লাহ পাকের রসুল বলেন ওই বান্দার হেফাজতের জন্য আল্লাহ পাক সত্তর হাজার রহমতের ফিরিস্তা নিযুক্ত করে দেন আল্লাহ পাকের রসুল বলেন যখন দিন মজলিসে তোমরা উপস্থিত হবে আল্লাহ পাকের রহমতের ফিরিস দ্বারা তোমাদের চতুর্পাশে তোমাদেরকে সিকিউরিটি হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবেন প্রশ্ন আসতে পারে হুজুর যেই জগতে ফিরিস তারা থাকেন ওই জগতের নাম আল মেমসাহাদা ওই জগতে আল্লাহকে দেখা যায় কিন্তু আমরা দুনিয়ার জগতে যেখানে থাকি এই জগতের নাম আল মেহিম এই জগতে আল্লাহকে দেখা যায় না হুজুর যেই জগতে আল্লাহকে দেখা যায় ওই জগৎ তো ভালো ছিল অযথা ওই আসমানের জগৎ ছেড়ে দিয়া ফিরিস তারা আমাদের দুনিয়ার জগতে আসতেন কারণটা কি আর আসবেন আসবেন ভালো কথা কত প্রভূত পবিত্র এলাকা আছে মাক্কা আছে মেদিনা আছে তায়েফ আছে বৈতুল মকদিস আছে কত সুন্দর সুন্দর এলাকা আছে কত পবিত্র ভূমি তীর্থ ভূমি আছে এই সব ভূমিগুলো ছেড়ে দিয়া আসবেন আসবেন ও সমস্ত এলাকায় আসতেন ফিরিস তারা আমাদের বাংলাদেশে আসতেন কেন অথচ আমাদের বাংলাদেশ এমন দেশ যেই দেশে দুই নারীর কারণে আমাদের কপালে শুধু ঠাডা ছাড়া আর কিছু আমরা জীবনে পাইনি আগের জামানায় বাংলার জমির একটা গান ছিল বিশেষ করে মুরব্বি যারা আছেন তারা মজা করে গাইতেন এই হলি আল্লাহর বাংলাদেশ এই শাহজালালের বাংলাদেশ রহম করে নাল্লাহ রহম করে নাল্লাহ এখন বাংলাদেশের এই গানটার চলে না এখন বাংলাদেশের জন্য নিউ গান এই শেখা সিলার বাংলাদেশ খালে দফাদুর বাংলাদেশ বিপদ পৌঁছে আমরা মানকার চিপা আমরা মহাব্বতের মধ্যে লিখছেন কারণ হচ্ছে দুইটা কয়টা এক নাম্বার কারণ ফির মালিকের কাছে গিয়ে বলতে থাকেন মালিক আল্লাহ আমরা ফিরিস তারা তোহর দম তোমাকে দেখি হামেশা তোমার দেখে দেখে তোমার বন্ধে কি করি সর্বপ্রথম তোমার দেখছি তারপরে কিন্তু মাওলা তোমার যে বান্দা গুলো মাতার সারা মা ফিরে বসে আছে তাকাও এই বান্দা গুলো তো মাওলা জীবনে কোনদিন তোমারে দেখে নাই জান্নাত দেখে নাই জাহান নাম দেখে নাই না দেখে না দেখে আল্লাহ তোমার যে বান্দা গুলো তোমাকে না দেখে আল্লাহ তোমার যে বান্দা গুলো তোমার উপরে গায়ে বিভাবে ইমান আনছে আল্লাহ আমাদের মতো ফিরিস তাদের চাইতে তোমার ওই বান্দাদের মর্যাদা তোমার কাছে লক্ষ কোটি গুণ বেশি আসমানের জগৎ ছেড়ে দিয়া তোমার বন্দাদের কাতারে আমরা ফিরিস তারা হাজির হয়ে গেল বলেন সোবাহার আল্লাহ ফিরিস তারা ডাক দিয়া বলেন মালিক আল্লাহ 
मथार मध्य टेंशन और पेशान शेष नोमार दुनिया समस्त टेंशन पेशानी एक दिखे आसमान शारीरिका क्योंकि मानसिक भाव असुस्था पाई बर्तमान समय मुसलमान दर एक अपराध हल मुसलमान दर जबान शाहकार दमन कर सूर्य आलो दिए रतार कटे फेल मोहम्मदी हक मुफ्ती मुसलमान मुसलमान 
মুসলমানদের কণ্ঠে আজকে যে হুঙ্কার না থাকার কারণে আজকে চতুর্দিক থেকে নাস্তিক আর ইসলাম বিদ্বেষীরা আওয়াজ তুলে আমরাই দেখেছি স্বাধীনতার সময়ে যেই সমস্ত মানুষেরা মুরুব্বিরা জানেন যেই সমস্ত মানুষেরা মুরগির ব্যবসা করত সেই সারি আর কবিরের মতো নাস্তিক আর জাফর ইকবালের মতো রূপচারা আমার বাংলার জমিনে বসে আরবাদ ছবির বিরুদ্ধে কত বড় আওয়াজ সুযোগ পেয়েছে ঠিক আছে
আল্লাহ পাক আমার সকল ভাইদেরকে কবুল করেন বলে না আমিন কোরআন কারিম থেকে এই আয়াত তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যদি চান এই আয়াতের উপরে সামান্য কিছু কোন কথা বলবো তবে আল্লাহ পাকের এই আয়াতের মেইন ভূমিকা নিয়ে মূল আলোচ্য বিষয়ের দিকে যাচ্ছি আজকের দিনটা সারা দিন গেল রবিউল আউয়ালের 12 তারিখ চতুর্দিক থেকে নবী প্রেমিকদের অভাব নাই কিন্তু সেলুনের দোকানে দাড়ি কামান্না মানুষের অভাব নাই যেই মানুষরা বেশি ট্রাক নিয়া লাফালাফি করছে 99.9 একটারও দাড়ি নাই পুরো সফফা সফফা আজকে আমি আলোচনা করব নবীর আদর্শ নিয়ে নবী আলাইহিস সালাম কি আদর্শ শিখিয়ে গিয়েছেন নবীকে কেন মানবো সাহাবায়ে کرام নবীকে মেনে কি পেয়েছেন আজকে ওই বিষয়ের উপরে সামান্য কিছু কোন কথা বলবো আল্লাহ যদি চান তবে এই মূল আলোচনার আগে আমি আপনাদেরকে বলি যদি নবীকে আপনি মানেন কেমন সম্মান পাবেন নবী আলাইহিস সালামের সুন্নতের পাক্কা তাবেদার অনুসারী যদি হতে পারেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনার ফজিলত কেমন দিবেন ইবনে মাজা শরীফের মধ্যে হাদিস এসেছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত একই হাদিস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন একদিন আমি কাবার চত্বরে গিয়া দেখি বিশ্বনবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা শরীফ তওয়াফ করতেছেন আর কাবার দিকে তাকায় বলতেছেন ও কাবা মা আহসানা কি কাবা তুমি কতই না সুন্দর মা আযমা কি ও কাবা তোমার মর্যাদা কতই না বেশি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন জামি নবীর কথাটা শুনতে যাচ্ছি নবী কাবার দিকে লক্ষ্য করে কি বলতে চান কিছুক্ষণ পরে پیغمبر আরবি বলেন ও কাবা তোমার যতই মর্যাদা হোক না কেন যতই সম্মান হোক না কেন পৃথিবীতে এমন কিছু বিষয় আছে যাদের মর্যাদা কাবা তোমার চাইতে আল্লাহর কাছে অনেক বেশি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন কি আজীব কথা হাদিসটা তো কথাটি তো শুনতেই হয় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন আমি কান লাগিয়ে শুনতে যাচ্ছি নবী আলাইহিস সালাম কি বলতে চান কিছুক্ষণ পরে پیغمبر আরবি বলেন কাবা ওয়াল্লাদি নাফসি বিয়াদিহি ওই জাত ও পাকের কসম করে বলছি যেই মালিকের হাতে আমার জীবন ওই মালিকের কসম করে বলি লা হুরমাতুল মুমিনি আযম ইনদাল্লাহ মিনকি ও কাবা তোমার যতই মর্যাদা হোক না কেন যতই সম্মান হোক না কেন যতই ইজ্জতের মালিক তুমি হও না কেন ও কাবা তোমার জানা থাকা উচিত আমার একজন উম্মতের জান আমার একজন উম্মতের মাল আমার একজন উম্মতের ইজ্জতের মর্যাদা কাবা তোমার চাইতে আল্লাহর কাছে অনেক গুণ বেশি সুবহানাল্লাহ বলবেন না তাহলে বোঝা যায় এখানে আমরা যারা সাচ্চা আশিকের রাসূল আছি আমাদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে কাবার চাইতে বেশি যার বাস্তব প্রমাণ ফাতহে মক্কার পরে হযরত রাসূল বেলালের হাফসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুকে ডাক দিয়ে বলেন বেলাল তুমি কাবার উপরে ছাদের উপরে যাও আর কাবার ছাদের উপরে দাঁড়ায়া তুমি আযানটা দিয়া দাও যদি কাবার মর্যাদা ইমানদারদের চাইতে বেশি থাকতো তাহলে কাবার উপরে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়ার অনুমতি রাসূলের থেকে থাকতো না আল্লাহ পাকের রাসূল হযরত বেলাল কি কাবার উপরে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়ার ঘোষণা দিয়া বুঝাতে চেয়েছেন যে একজন ইমানওয়ালা পাক্কা একজন উম্মতে মুহাম্মদের মর্যাদা আল্লাহ পাকের কাবার চাইতে অনেক গুণ বেশি এখন প্রশ্ন আসতে পারে হুজুর আমাদের মর্যাদা এত বেশি কেন কিসের কারণে আমাদের এত মর্যাদা এই আমাদের মর্যাদার পেছনে একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে এলাকা ভিত্তিক কিছু প্রেক্ষাপট দিয়ে বুঝাই যদি মনে করেন আপনাদের এলাকায় কোনো পাতি নেতা এমন থাকে সব এলাকায় কিছু পাতি নেতা থাকে দেখবেন ঘরের মধ্যে বোর কাছে গিয়া ধমক খায় ঝাড়ি খায় আর রাস্তার মধ্যে আয়েশা চায়ের দোকানে গিয়া তার সাপাবাজির কারণে বসে যায় এমন কিছু পাতি নেতা আছে কিনা মনে করেন এমন একটা পাতি নেতা কোনদিন প্রধানমন্ত্রীর সাথে ছবি তোলার সুযোগ পেয়েছে এই ছবিটা নিয়ে ডাইরেক্ট প্রেস প্রেসে গিয়া প্রেসওয়ালারে বলছে ভাই আমার নামে ব্যানার বানাও 5000 ফেস্টুন বানাও 10000 আমার নামে পোস্টার বানাও 1 লাখ এই 1 লাখ পোস্টার ব্যানার ফেস্টুন নিয়া গাছের মধ্যে দেওয়ালের মধ্যে ঘরের দেওয়ালে মসজিদের দেওয়ালে মাজারের দেওয়ালে মসজিদের পরে বাথরুমের ওয়ালে রিস্কার পেছনে ঠেলা গাড়ির পেছনে বাসের পেছনে যত জায়গা পাইছে জায়গা খালি তো বাস পোস্টার মাস মানে সে বুঝাতে চাই দেখো আমি যেহেতু প্রধানমন্ত্রীর খুব কাছের লোক অতএব তোমাদের এলাকায় সবচেয়ে আমি বেশি সম্মানিত আমি ভোট চাই আমি বুঝাতে চাচ্ছি বর্তমান দুনিয়া কি হাইসিয়াতে সবচেয়ে সম্মানিত হলো প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি এই প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির কাছের মানুষ যদি হয় 
এর কারণে যদি সে নিজেকে সম্মানিত করতে পারে সম্মান বোধ করতে পারে তাহলে আমরাও বলতে পারি গোটা দুনিয়ার সমস্ত প্রধানমন্ত্রী সমস্ত রাষ্ট্রপতি গোটা দুনিয়ার সমস্ত নেতা কর্মীদেরকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর তোমার আমার নবী বিশ্ব নবীকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় বিশ্ব নবীর মর্যাদার পাল্লা আল্লাহর কাছে ভারী হয়ে যাবে তো যদি তাই হয় প্রধানমন্ত্রীর কাছের মানুষ নিজেকে যেমন সম্মানিত মনে করে আমরাও যদি সাচ্চা পাক্কা হাসেক রসুল হতে পারি তাহলে আপনি আমি কাবার চাইতেও বেশি দামি হব এটাও স্বাভাবিক ব্যাপার এখন প্রশ্ন আসে হুজুর বুঝলাম আপনি যেটা বলছেন নবী আলী ইসলাম এত সম্মানিত কিন্তু মানুষ তো সম্মানিত হয় আমাদের সমাজের চারটা কারণে এক নাম্বার জামাল দুই নাম্বার কামাল তিন নাম্বার নাওয়াল চার নাম্বার ফারাবাক সৌন্দর্য কেমন আছে যোগ্যতা কেমন আছে কেমন দান করে চার নাম্বার কেমন জনদরদি এই চারটা জিনিসের মাধ্যমে মানুষ বেশি সম্মানিত হয় হুজুর আপনি বলেন আমাদের নবী খুব কেমন সৌন্দর্য ছিল যেই সৌন্দর্যের কারণে তিনি এত সম্মানিত যদি নবীর সৌন্দর্য জানতে চান उपनीत हजार पूर्णिमार चाँदर सौंदर्य चाहते विश्वनबीर चेहरा विश्वनबीर सौंदर्य आल्लासे रुबेल জিজ্ঞেস করেন কি রে তুই কাল্লা রুবেল রে ভালোবাসছস কে ভাই কাই আমার যতই সৌন্দর্য থাক না কেন আমার সৌন্দর্য কাল্লা রুবেলের বলিং এ যোগ্যতার কাছে বিলীন হয়ে গেছে এত যোগ্যতা থাকার কারণে আমার সৌন্দর্যের কোনো দাম নাই এখন প্রশ্ন আসলো হুজুর নবীর চেহারা তো সুন্দর সবচেয়ে বুঝলাম নবীর যোগ্যতাটা কেমন ছিল একটু বলেন আল্লামা জুলফিকার আলী নকশবন্দি রহমাতুল্লাহ আলাই খুতবাতে জুলফিকারের মধ্যে বলেন নবী আলাইহিস সালাম কেমন যোগ্যতা সম্পন্ন ছিলেন আমার ভূমিকা বলেই মূল আলোচনার দিকে যাব मानचित्रे विज्ञान शास्त्री मोहब्बत कर जिज्ञेस कर शिक्षक मानुष चले व्यक्ति जीवन परिवार समाज राष्ट्र आंतर्जा अंगन आपनारि पूर्णतार कारण सारा जिंदगी सारा दुनिया मध्य शांति बंदा बोल चल रही पूर्णतारम्ती 
আমি বোঝাতে চাচ্ছি সুন্দর যে নবী আলাইহিস সালাম ওয়ালদা বেশ নবী আলাইহিস সালাম যোগ্যতায় ওয়ালদা বেশ জানার দরকার নবী আলাইহিস সালাম দান করতেন কেমন কারণ দান করলে মানুষ প্রিয় হয় পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম দানবীর ছিল হাতেম তাই হাতেম তাইর কাছে যদি কোন ব্যক্তি কিছু আনতে যাইত 10টা দরওয়াজা দিয়ে টোকা লাগতো আর পেছন দিক দিয়ে 10টা দরওয়াজা ছিল একই মানুষ একটা জিনিস নিলে এক দরজা দিয়ে ঢুইকা একটা জিনিস নিয়ে ওই দরজা পেছন দরজা দিয়ে বাহির হইতো ওই মানুষের দ্বিতীয় জিনিসের প্রয়োজন হইলে আরেক দরজায় এসে আরেক দরজা দিয়ে বের হওয়া লাগতো একই মানুষটা 10টা জিনিস নেওয়ার জন্য 10টা দরজায় যাওয়ার দরকার পড়তো কিন্তু বান্দা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এমন একটা নবী বানাইছেন এমন একটা দানবীর আল্লাহ পাকের নবীর কাছে কিছু পাওয়ার জন্য 10টা দরওয়াজা ছিল না একটাই মাত্র দরওয়াজা ছিল আয়েশার দরওয়াজা একটাই মাত্র দরওয়াজা দিয়া ঢুইকা একটা মানুষ নবীর কাছে ঢুকতো আবার ওই দরওয়াজা দিয়া লোকটা আবার ফিরে আসতো আর ওই লোকটা জীবনের সমস্ত সব সব পূরণ কইরা আল্লাহ পাকের জান্নাতের मेहमान হয়ে যাইত আল্লাহর নবী আমল দান করতেন আমল দান নবীর কাছে যদি কিছুই না থাকতো বান্দা নিজের শরীরের কাপড় পর্যন্ত খুইলা মানুষকে দান করে দেওয়ার ইতিহাস আছে অতএব নবী আলাইহিস সালাম সুন্দর যে সর্বাগ্রে যোগ্যতায় নবীর কোনো কমতি নাই তিন নম্বর দান কইরা তো নবীর কমতি নাই চার নম্বরে মুসলমান জাতি নবী মানুষকে কেমন मोहब्बत করতে রে বান্দা তোমার আবার বর্তমান নেতারা কেমন মানুষে দান করে একটা চোখে আঙ্গুল দিয়া বোঝায় যায় নবী আলাইহিস সালাম মানুষ যে যে দান করতেন পেটের ধান দেন না দুনিয়ার কোন ধান দেই জীবনে কোন দিন দান করতেন না কিন্তু তোমার আমার সমাজের নেতা তোমার আমার সমাজের নেতারা মানুষে দান করে ভোটের পরে কিন্তু পকেট থেকে একটা টাকা দান করে না যত দান করা সব করে ভোটের আগে জনগণ তো মনে মনে ভাবে বাপ রে বাপ আমাদের নেতারা দেখি মানুষ হয়ে গেছে না এক নেতা দিছে 5000 निर्वाचित उपाय न जूतार मिशिल जन्मे मत मुहम्मद 
মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ এমন একটা আদর্শ বানানোর ছিল তোমরা যদি তুমি ইতিমের আদর্শ খুঁজতে চাও মোহাম্মদের ইতিমের পুত্রের দিকে তাকাও যদি বান্দা বাবার আদর্শ খুঁজতে চাও মা فاطمهর বাবার দিকে তাকাও যদি সন্তানের আদর্শ খুঁজতে চাও আমিনার সন্তান মোহাম্মদের দিকে তাকাও যদি কর্ম কর্মচারী আদর্শ খুঁজতে চাও রে বান্দা খাদিজার কর্মচারী মোহাম্মদের দিকে তাকাও ওরা যদি স্বামীর আদর্শ তালাশ করতে সেনা যদি হইতে চায় একমাত্র মোহাম্মদের সেনা হইয়া যা আজকের সমাজে তুমি আমি যদি কর্মীদের ভালোবাসা পাইতে চাই বন্ধু মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহর আদর্শের দিকে তাকাও ও নেতা বাবাজি তোমার বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য আমি কিন্তু এখানে আসি নাই আমি তোমাকে এমন কিছু থিউরি দেওয়ার জন্য আসছি যে থিউরি পালন করলে পরে আল্লাহ পাক তোমার কপালে শান্তির বন্যা বয়ে দিবে কোন মানুষ তোমাকে স্বার্থের কারণে তোমারে ভালোবাসবে না নেতা আল্লাহ পাক রব্বুল হাবিব কেমন নেতা ছিলেন সাহাবায় কেরাম কেমন করমে ছিলেন আজকের সমাজে তো নেতাদেরকে দেখা যায় ভোটের আগে সালামের অভাব নাই যদি হিন্দু রে পাই ও শুভমার তা সালাম আলাইকুম ঠিকই না জোরে গা আল্লাহর নবী কিন্তু শুধু সালাম নেওয়া না নবী আলী সালাম কে সালাম দেওয়ার সুযোগ সাহায্য রাম পাইতেন না সুহান আল্লাহ জোরে চোখ দুটো ছিল তার শান্তির নেই পরম ঠিকানা দেখো গরিবে দুঃখীর পরম ঠিকানা দেখো গরিবে দুঃখীর গল্প বলে শোন প্রিয় না বিজি শ্রেষ্ঠ মানুষ যিনি এই ধরনের আল্লাহ প্রকাশ্য ইসলামের জন্য যখন হাজির হয়ে গেছে কোফারে কোরাইসে এখন হামলা করা শুরু করে দিছে আল্লাহর নবীর সাহাবি আবু বাকার সিদ্দিক তখন ঘরে একজন মানুষ গেলেন আবু বাকর তোমার বন্ধুর দিকে একবার টাকা দেখো মোহাম্মদ এবং তার সাহাবাহামের উপরে হামলা করতেছেন কাফের 
مار کئی تے کئی تے زمین پڑے گے سن کافر پہ ایمان رکھ کو تو مار مار سے حضرت ابو وکر صدیق عیشہ دے کن صحابہ اکرم کلم تو مار کئی تے کئی تے صدیق اکبر ڈاک دیا بلن او کافر پہ ایمان رکھ اتقدلون رجلا ایقول ربی اللہ یا مان مانوش کی کی میرے فلتے چاہو زینی بلن امار رب اللہ و مسلمان شبائی ایک شد چیت کر دیا بلن تو شنی امار دے رب ایک مات رکے
दुनिया घोषणा दिए चौदर मार खेते मन मद्रास भद्र ऐले क्या जंगी ठीक है 
আসলে ইয়োরা মুসলিম নামে নামে নাস্তিকতা মূল ঠিকানা জন্মে ওদের ভেজালে ভরা স্বাধীন বাংলা পালা লোক খায় চারিদিকে হাহাকার দুই দলের ঠেলায় যাইরে যাইর জীবন জলে যায় পড়েছে বাংলা রাজনীতির চিপাই মামা শান্তি নাই শান্তি পাইব তুমি মোদী না বলা দূরে গিয়ে পড়া আমার দোকানের সামনে এখন অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার হোমিও ডাক্তার হারবাল ডাক্তার বাবা খাবার সব আসছে কিন্তু ট্রিটমেন্ট করে বাট নট ইয়ালাও কাম হয় না এই মেথরের ভাই সুকুমার যাচ্ছিল রাস্তার পাশ দিয়ে হাইটা একজন জায়গায় সুকুমার দা শুনছো বলে কি এসে কয় তোমার দাদা তো পড়ছে এক দোকানের সামনে কয় কোন দোকানের সামনে আগে কত বা আতরের দোকানের সামনে তা আমি এটাই ভাবছিলাম ও তো সব জায়গায় পড়া যাক না আবিষ্কার শুধু এর জন্য হয় ওর হুশ আনতে পারবো ওর হুশ আসবে কেমনে এর জন্য পৃথিবীতে একটাই মহা ঔষধ আছে কয় কি পাশে যে বাথরুম আছে না আমি বুঝাতে চাচ্ছি একটা মেতুর সারা জীবন মহিলা সফটওয়ার কারণে মেতুরের নাকে যেমন আতরের গান সহ্য হয় না যারা সারা জীবন চাঁদাবাজি তিনবার বাজি সুদ খুশের মধ্যে লিপ্ত থাকে যাদের জন্য প্রতিদারার পেশাগারে হয়ে থাকে তাদের কাছে বিশ্বের মানে কৃষ্ণ করো করলে কুরু কুরু আমরা করলে মাত্র আল্লাহ পাক এই জাতিকে হেফাজত করে না আমি বলেন আল্লাহ পাক হেদায়তের ভাইসালা করেন বলতেছি না আল্লাহর নবী মার খাইতেছেন আবু বাকার সিদ্দিক এসে বলছেন আরে কেন নিজের পায়ের জুতাটা খুইলা আবু বাকার সিদ্দিকের ডান গালে একবার বাম গালে একবার একবার ডান গালে একবার বাম গালে মারতেছে মারতে মারতে সিদ্দিকে একবার রতি আল্লাহ তারানুকে জবম করে ফেলেছে সিদ্দিকের মত মোহাম্মদ নিয়ে বসবাস করতেন তোমার কর্মীরা তোমার ভালোবাসে না কেন আজকে তোমার কর্মীদের সাথে তুমি নবীর আদর্শ দেখাইতে পারো মানুষ গিয়েছিল তোমাদের এক একটা সমাজের সাকসেস করার জন্য মাথা পিছু সবাইকে একশো পাঁচশো এক হাজার করে দেওয়া লাগে 
কিন্তু সাপলার চত্বরে কোটি কোটি জনতা এক টাকা মানুষকে হাজির করার জন্য বিলীন করা লাগে না আপনাদের বিশেষ করে এই চট্টগ্রাম এলাকার মানুষের জন্য কষ্ট কত মাজার শরীফ যে এই চট্টগ্রামে আবিষ্কার হয়েছে এতগুলো পীর জীবনে কোনদিন মনে হয় পৃথিবীতে আসে নাই কত মাজার শরীফ দেখলাম জীবনে কিন্তু রে বন্দা বড় আফসোস করিরা বলি ইসলামের জন্য সাহাবায়করা মার খায় আর আমার দেশের বাবারা মাজারে আর খানকাই বৈশা বৈশা গাঞ্জা খায় আর গাঞ্জা খাইতে খাইতে এক একটার চেহারা সাপা সুপা ভাইঙ্গা পুরো হিরো আলোর মতো ঠিক না ধরে না আবার কত সুন্দর গান গাই কমু রাগ করবেন না তো আপনাদের এলাকায় আছে জানি এখানে তার মুড়িতো থাকতে পারে কিন্তু কি আর মেরে ফেলবেন মরে যাবো কিন্তু হকমত সারতে পারবো না বাবারে লক্ষ্য করে ভাঙ্গারির মুড়িত কয় বাবাকে লক্ষ্য করে তুমি খোদা তুমি ইমান আছে না সোরাই সুরি করছে কত ভাই লাগে যেখানে সেখানে টাকার বিনিময় বিক্রি দিনের মধ্যে রেলগাড়ির চাকার মতো কোরআন হাদিসের পাম ডুবে বেলা আপনাদের এলাকায় কুত্তা আছে না কুত্তা কি সারা জীবন বোরকা বইরা চলে কথা গায় না কে ল্যাংটা হইলে যদি পীর হওয়া যাই তো কুত্তা বড় পীর হওয়ার দরকার ছিল কিন্তু যে ভান যেই ল্যাংটা বাবা পর পুরুষ দেওয়া মুরিদদের সামনে যেই বাবা মুরিদদের হাতিয়ার ধান্দার কারণে মুরিদদের সামনে ল্যাংটা হয় আমাদের আর বুঝতে বাকি নাই একটা দাদা ভাই একটা আংটি যদি হাতে রাখেন সংসারের জীবনে শান্তি আর আর যাবে না যদি আপনি একটা আংটি রাখেন আপনার প্রেমিকা স্যাক দেবে না দাদা ভাই আপনার দশ টাকা নিয়ে আমি গাড়ি বাড়ি করবো না দাদা ভাই কিন্তু ফজিলত কম পক্ষে ষোলোরা মনে মনে ভাবলাম ভালোই তো একটা আংটি দিলে তো রাখা দরকার কিছু কম পরে কয় দাদা ভাই একটা আংটি যদি রাখেন আপনার ভাগ্য পরিবর্তন হবে আমি কই ও রে হারাম কর
বলেন তুমি বন্ধ আবু বকর সিদ্দিক এত বড় মুরিদ জীবনে কি নামাজ সেউরে দিয়েছে জীবনে কোনোদিন ল্যাংটা হইছে কিন্তু তোমার আমার বাবার এগুলো পাইলো কোথায় ঢাকা শহরে আরেকটা শয়তান আছে দেওয়ান বাগি শয়তান পুরা ফরমালিন মুক্ত টাটকা ভেজাল মুক্ত শয়তান কোনো শব্দ নাই যদি কেউ শয়তান হওয়ার মধ্যে যদি বিশ্বাস না করো ওর ইমানও নাই ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখতে চান বন রুটি খান কি রুটি গম ঘুমের থেকে জায়গা দেখে বালিশের অর্ধেক তোলা শেষ এই স্বপ্নটা কি আল্লাহ দেখাই যে না সই দম দেখাইছে मानिकगंजे मानी <laughs> मानिकगंजर नामे मोहम्मद मुसलमान तुम्हारे नबीर कैम भाषा 
আবু বকর সিদ্দিকের মধ্যে কেমন ভালোবাসা দেখো আবু বকর সিদ্দিক জমিনে রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছেন আবু বকর সিদ্দিক জীবনে একটা শূন্যত ছাড়ে নাই এমন তো হালত গেছে এক সাহাবি শুনছেন মাথার মাঝখান দিয়ে সিটি কাটা সোমনাথ ওই সাহাবির মাথার চুল ছিল বড় শক্ত সিটি হয় না একটা রড নিয়া একটা লোহার রড নিয়া আগুনের মধ্যে ঢুকা রডটার পুরো লাল বানা ফলাইছে এই লাল বানানো রক রডটা নিয়া মাথার মাঝখান চিরদিনের মতো সুন্নত বানায় রাখছে আজকে তোমার আমার মুখের মধ্যে দাঁড়ি কই তোমার মাথায় টুপি কই তোমার গায়ে পাঞ্জাবি কই ওরে তোমার নবীর নবীর সুন্নত কত সুন্নত তুমি পালন করো আমার সুন্নত কে ভালোবাসো আমার ভালোবাসবা সুন্নতে বাদ দিয়া যদি নবীর ভালোবাসার গান জাতানো তোমার কপালে ঠাডা ছাড়া আর কিছু জুড়বে না সিদ্ধি আকবার ডাকতে বলে আমার নবীর কাছে আমার নবীর জামিলের কাছে যাও কি খবর বলো সব কথা পরে বলবো আগে আমার নবীর রৌজার কাছে আমার নবীর কাছে দারুল আর কামে একটু লয়ে যাও না আমার কিছু খাবার মতো ইচ্ছা আমার নাই মাগো আমি আমার নবীর রৌজার নবীর দারুল আর আমি একবার যাইতে চাই মুসলমান ভাইরা আমার সিন্দিকে একবার যাবেন নবীর দরোয়া যাই এখানে থাকতে যেমন চাই না মন আমার কোন শান্তি পাই না এখানে থাকতে যেমন চাই না মন আমার কোন শান্তি পাই না এখানে থাকতে যে মন চাই না থাকি বসে শুয়ে দাব কোন কিছু সয় না কোন কাজে মন বসে না স্বস্তি যে আর হয় না আমি যেতে চাই মাদিনা মাই যেতে দাও মাদিনা আমি যেতে চাই মাদিনা মাই যেতে দাও মাদিনা মাদিনাতে থাকে আরামে 
मुसलमान भाई नबीर दरबारे जावर मत हेटे जावर मत को क्षमता नहीं मा के डाक दे दारुलर खुला देखें मेहमान मुसलमान भाई गुरु बान्धवर आड्डार कारण दाड़ी कमाइन कई दिन हायत निया तुम जुबक दुनिया भवे आसो एक बड़ कौ खबर सामने बैशा बयान सुन से सकाल मरण हईले कल के तुम चिरदिन विदाय अनेक मुरब्बी बाबा तो निजे छोट सतान के निजे हाथ दफन कर समय तो आसान नहीं मात्र मावा घाटे जो पोसल मावा घाटे आईसा देखिए किस मानुष गोलकृति दाड़ीसारे चाकी कर 
आदर कईरा डाक्टा दिया जा प्रत्येक दिन देखे आईसा कल मध्य उठा मुखे चुमा दिया कत आदर कर मात्र घाटे पड़ा दिसे मुसलमान जुबक तुम जो कबूजर आपनी आज के नबीर शून्य आघात करा जुबक एकम्र तुम नजात एकम्र ओसिर हल नबीर शून्य शून्य छाड़ा कबर टुकड़ा जीवन समस्त सम्पर्क नष्ट होते प्रेमिकार मुसाफिर हिसेबुल हजूर सामने हिम्मत करें 
তুমি দাড়ি রাখলে আমার কি বা লাভ কি বা ক্ষতি কিন্তু তুমি এর দাড়ি রাখলে তোমার জন্য আল্লাহর কব আল তোমার জন্য কবরটারে আল্লাহ পাক জান্নাতের ঠিকানা বানায় দিবে ভাই বলেন সময় থাকতে সময় কদর করেন ভাই আজকে হয়তো আপনি আমার কথার কোনো গুরুত্ব দিচ্ছেন না কিন্তু এমন একটা দিন আসবে যেই দিন সব কিছু বুঝবেন কিন্তু আপনার বুঝ কোনো কাজে আসবে না আমি আপনাদেরকে এখনো এখনো পর্যন্ত অনুরোধ করছি আমি মিথ্যা ওয়াদাকে পছন্দ করি না যার মধ্যে না রাখার নিয়ত আছে তারা এখানে মেহরবানি করে আসবেন না যাদের পাক্কা নিয়ত আছে আমি মুসাফির হাতে হাতে তৌবা করে কোন ভাই যদি ওয়াদা খেলাপি করেন কেউ মতের ময়দানে আমি আপনার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে আসামের আটকাটকে আপনাকে দাও করাবো আমার হাতে হাতে পাক্কা ওয়াদা করবেন ইনশাআল্লাহ কোন কোন যুবক আছেন প্রেমিকার সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে বন্ধু বান্ধবের সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে কিন্তু নবীর সম্পর্ক নষ্ট করব না ইনশাআল্লাহ কোন কোন যুবক আছেন হিম্মত করে চলে আসেন একজন হাতে হাত একজন আর একজন সরি হাত লাগান একজন আর একজন সরি হাত লাগান কোন কোন ভাই আছেন ভাই আসেন আসেন ভাই আসেন ও ভাই কোন কোন যুবক আছেন হিম্মত করেন কোন কোন যুবক ভাই আছেন আজকের পর থেকে নবীর কলি যার কোনদিন আঘাত হবে না দুনিয়ার সমস্ত নষ্ট হতে পারে সম্পর্ক আমি সেই দিন দায় থেকে দেখে আসছি নবীর গায়ে যে পাথর গুলো বাগছে ওই পাথর গুলো নবীর শরীর থেকে বের হওয়া রক্ত গুলো পাথর মাটিতে পড়তে দিত না সাথে সাথে পাথর গুলো নবীর শরীর রক্ত গুলো চুষে নিত ও ভাই এখনো পর্যন্ত সেই পাথরের ভেতরে দেখা যায় নবীর তাজা রক্ত গুলো যেন এখনো পর্যন্ত ভাসে একমাত্র তোমাকে আমাকে জাতি মেহমান বানানোর জন্য নবী আর ইসলাম নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে দিয়েছেন তাই ধর ময়দান এত কষ্ট করেছেন একমাত্র তোমাকে আমাকে জান্নাতি মেহমান হিসেবে দেখার জন্য আল্লাহর মুসলমানের চেহারা ছিল আজকে যারা পাক্কা নিয়ত করে এখানে দাঁড়িয়ে আছে এদের চেহারা ছিল নবী আলাইহিস সালাম কিয়ামতের ময়দানে দেখবেন আর নবীর তাইফের কষ্ট ওহুদের কষ্ট মাতৃভূমি সবার কষ্ট করে নবী আকাম করে সব ভুলে যাবে ভাই এ বলেন কোন কোন ভাই আছেন আসেন আসেন দ্রুত আসেন ও ভাই আসেন আসেন দ্রুত আসেন মাশাআল্লাহ আল্লাহ পাক সকল ভাইদেরকে কবুল করেন নারায়ণ তাকবীর আর কোন ভাই আছেন জীবনে কোনদিন সাক্ষাৎ হবে কিনা হয়তো আমার মরণ হতে পারে আপনাদের কারো হতে পারে কিন্তু ভাই মরণের আগে মরণের আগে নিয়েটাকে শুদ্ধ করে দিলটাকে পরিষ্কার করে নিয়ে নবীর সুন্নাতে সাজায় নিয়ে তারপরে যান আপনারা যারা এখানে আসছেন আপনাদেরকে লক্ষ্য করে দুনিয়ার সমস্ত সম্পর্ক নষ্ট হবে বিশ্ব হবে করে যার আঘাত হবে ঠিক আছে ইনশাল্লাহ সবাই আমার সাথে চিৎকার দিয়ে বলেন দাড়িতে ঘোর লাগাবো না ব্লেড লাগাবো না শেট করব না কাটবো না ছাড়বো না এক মুষ্টি হওয়ার আগে ছোট করব না কবুল করেন বলে না আমি আল্লাহ পাকে যুব ভাই গুলোকে সাচ্চা আসে গেলে সর হিসেবে কবুল করেন আজকে মায়ের অবিল আউলের এটাই হলো শিক্ষা সুন্নাত কে চিন্তা করা উদায় হাত বার দেখা কোনো লাভ নেই সুন্নাত জিন্দা বেশি বেশি করেন নবীর দিল ঠান্ডা হয়ে যাবে শুধু মিছিল করে মিটিং করে কোনো লাভ নাই আল্লাহর নবীর মোহাব্বত নিয়ে সাচ্চা সুন্নাতের আশেপ হয়ে যান আল্লাহ সুবাহান আবু আতালা যদি চান আমাদের সকলকে গোবুল করুন ইনশাআল্লাহ আর দাঁড়ি রাখার জন্য যারা আমরা দাঁড়ি রাখার নিয়ত করছি অনেকে দাঁড়ি স্টাইল করে রাখে কেউ তো পেন্স দাঁড়ি রাখে পেন্স দাঁড়ি আবার কেউ একটু কাটিং করে রাখে সুন্নার তরিকা হলো আছে না কান 
এক মুষ্টি হওয়ার আগে কাটবেন ছাড়বেন চব্বিশ ঘন্টা কবিরা কোনো হবে এক মুষ্টির আগে দাঁড়িয়ে কাটা বা সেভ করা বা ছোট করে রাখার কোনো সুযোগ নেই আল্লাহ সুবাহান হুয়া তারা আমাদের সকলকে কবুল করে স্বপ্ন পূরণ করে আবার বাবা মার কাছে তুমি ফিরাই দিও মেহরবানি করে এই এলাকায় যে সমস্ত ভাইরা টাকা পয়সা প্রতি পরামর্শ শ্রম দিয়ে যারা সাজাইছেন মাফি মেহরবানি করে মহল্লার সকলকেই ভরপুর তুমি কবুল করে নাও যারা অসুস্থ করে বন্যাদান করো আল্লাহ আমাদের মধ্য থেকে যাদের আত্মীয় স্বজন কবরবাসী হয়ে গেছে মালিকের কারো তো বাবা নাই কারো তো মা জননী নাই কারো তো আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী কত মানুষ কত কত মানুষের কত আপন মানুষগুলো হারাইয়া গেল মালি মেহরবানি করে সবার কবর গুলারে জান্নাতের টুকরা বানায় দাও মেহরবানি করে আমাদের সন্তান গুলার সুসন্তান হিসেবে কবুল করে নাও 
এই মাহফিলের কমিটির ভেতরে মাদ্রাসার কমিটির ভেতরে যারা আছেন কবুল করে নাও এলাকার প্রত্যেক মানুষকে মাদ্রাসার দিকে ঝুঁকে দাও আল্লাহ আল্লাহ যে মাদ্রাসা থেকে হাফেজ তৈরি হই এই মাদ্রাসার দিকে এলাকার প্রত্যেকটা মানুষের নজরকে তুমি ঝুঁকায় দাও যে সেরেটাসকে পাগড়ে নিসের মালিক হক্কানি আলেম বুজুর্গ মুফতি মোহাদ্দেস মোহাক হিসেবে কবুল করে নাও ও আল্লাহ মেহরবানি করে মাদ্রাসার সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করে নাও আয় আল্লাহ মেহরবানি করে আমাদের যার অন্তরে যত নেক দোয়াগুলো আছে কবুল করে নাও শেষ একটা মিনতি মাওলা তোমার সাহি দরবারি কবে জানি রে মৌলা চলে যাওয়ার জন্য তোমার ডাকটা চলে আসবে কবে জানি তোমার থেকে আজরাইলের পাপা তোমার পক্ষ থেকে পাঠানো আজরাইলের সাথে দেখাটা হয়ে যাবে কবে জানি আমাদের পাসপোর্ট ভিসা পাঠায় দিবা মরণের পাসপোর্ট ভিসা কবে জানি কাপড়ের কাপড় আমাদের পাশে হাজি কবে জানি আমাদের বড়ই পাতার গরম পানি হাজির হবে সেই দিন তো নাকে কানে তুলা দিয়া মানুষ আমাদের সাজা আসতে কইরা কবরের দিকে নিয়া যেতে দাগাবে ও মালি আমাদের যদি মাপ না করে যে লোকটা খুন করে সেঞ্চুরি করলো তাকেও তো তোমার বলি বানাইছো আমাদেরকে একটু তোমার বলিদের দফতরের নামটা দেও না ছোট্ট বাচ্চাকে যখন বলে নিলাম বাবা মাহারা সন্তান আমার কোলের মধ্যে ওইটা হয়তো হয়তো সন্তানটা ভাবছে আমার বাবার কোলে বুঝি উঠছি ওকে কিন্তু ওই সন্তানে তো জানা তার বাবা মা দুনিয়া থেকে চিরদিনের বিদায় ছোট্ট বাচ্চা গুলো যখন কাছে এসে পেটের থেকে কাপড় সরা বলে চাচু তিন দিন পর্যন্ত কিছু খাবার খাইল ক্ষুদার জন্তু নয় হাঁটতে পারি না চাচু কিছু খাবারের ব্যবস্থা কি করে দেবে তখন মনে চাই শরীরের রক্ত বিক্রি করে হলেও তাদের খাবারের ব্যবস্থা টুকু করে দে মালিক রে রোহিঙ্গা মুসলিমদের প্রতি মৌলা তুমি সদাই হও তাদের হেফাজতের জিন জিম্মাদারি তোমার কুদরতি হাতে নিয়ে নাও আমাদের যখন মরণের সময় আসবে আল্লাহ কাউকে বে নামাজি বানায় তুমি কবরে নিও না যে যুবক গুলো আজকে দাঁড়িয়ে রাখার নিয়ে করছেন রে আল্লাহ এই যুবক ভাইদেরকে সত্যিকার আশেকে রসুল হিসেবে তুমি কবুল করে নাও জীবিত করে দাও আল্লাহ মেহরবানি করে মালিক যত ভাই এখানে আসেন সকলকে কবুল করে নাও বিশেষ করে আয়াল্লাহ বন্ধুবার আব্দুর রহিম ভাইকে তুমি কবুল করে নাও আয়াল্লাহ যত টেনশন পেরেশান ইতে আসে মাওলা তুমি দূর করে দাও আয়াল্লাহ যত ভাই আসেন যারা চেনা পরিচিত অপরিচিত ইউসুফ ভাই সহ যত অপরিচিত মানুষ ভাইরা আছেন মুরব্বি ভাজানরা আছেন দাড়ি পাকা মুরব্বিরা আছেন আমরা কেমতের ময়দানে একসাথে যেন তোমার জান্নাতের মেহমান হতে পারি মাওলা তুমি কবুল করে না 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله